ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അനൂസ് ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കലാഞ്ചിയ വെറൈറ്റി പെട്ട ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ പേര് കലാഞ്ചിയോ ഗ്യാസ്ട്രോണിസ് എന്നാണ് ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ പേര് ഡോങ്കി ഏഴ്സ് എന്നും ഈ പ്ലാന്റിന് പേരുണ്ട് ഡോങ്കിയുടെ ചെവിയും മട്ടൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ലീവ്സിന് സാദൃശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്ലാന്റിന് ഈ പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാനും പറ്റും ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഈ പ്ലാന്റ് നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ അവരവിടെ വലിയ ഒരു പോട്ടിലായിരുന്നു ഈ പ്ലാന്റ് നട്ടിരുന്നത് നല്ല വിസ്താരത്തിലുള്ള വലിയ പോട്ടിലായിരുന്നു ഇത് നട്ടിരുന്നത് ആ പോട്ട് ഫുള്ള് ഇത് കാണാൻ പറ്റാത്ത രീ പോട്ട് ഫുള്ള് ഈ ചെടി പോട്ട് പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പടർന്ന് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വളർന്ന് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലീവ്സിൻ്റെ ഈ അറ്റത്ത് ഈ ചെടിയുടെ തൈകൾ വരും എല്ലാ ലീവ്സിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇതിൻ്റെ തൈകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് വര വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആ തൈകളൊക്കെ നല്ല വലിപ്പമൊക്കെ ആകും അത് ഈ ലീവ്സിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിയൊരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസിലെ തൈ ആയിരുന്നു വാങ്ങിയത് ഈ പോട്ടിലാണ് ഞാനത് നട്ടത് ഇതൊരു ചെറിയ പോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ പോട്ടിൽ അതിൻ്റെ തൈകൾ രണ്ട് മൂന്നാലെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു വലിയ പോട്ടിൽ ഞാൻ നടണം അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ നടിയിരുന്ന് ഞാനിത് ഹാങ് ചെയ്തായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ഇട്ടിരുന്നത് ഇത് എൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ ഇലകളുടെ അറ്റത്ത് ഇതേപോലെ തൈകൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ തൈകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് വലിപ്പം എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ അത് കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ ആ തൈ എടുത്ത് വേറൊരു ചട്ടിയിൽ വെച്ചപ്പോൾ അത് കിളുത്ത് വരുന്നുണ്ട് നല്ല ഗ്രോത്ത് ആവുന്നുണ്ട് അത് ഇതിന് ഞാൻ നടിയിൽ മിശ്രിതമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മണലും കോക്കോപ്പിറ്റും നേരിയ തോതിൽ ചാണകപ്പൊടിയും ചേർത്താണ് നന്നായിട്ട് ഗ്രോ ആവുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള സൺലൈറ്റ് പാടില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള സൺലൈറ്റിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇലകൾക്ക് മഞ്ഞളിപ്പുണ്ടാകുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇലകളെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെടി നശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നേരിയ തോതിൽ സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത് വെച്ചാൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ നന കൊടുക്കുമ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം നനച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് വെള്ളം ഇതിനാവശ്യമില്ല ഒരുപാട് വെള്ളമായാൽ ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇലകളെല്ലാം ചീഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ മഴ അധികം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ചട്ടിയിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്നാലും ചെടി ചീഞ്ഞു പോവും മഴ ഉള്ള സീസണിൽ നമുക്ക് മഴയത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇലയുടെ അറ്റത്ത് വീണ്ടും പുതിയ തൈ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തൈ നമ്മളിങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോയാലും വീണ്ടും വീണ്ടും ഇലകളുടെ അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ പുതിയ തൈ ഇങ്ങനെ ഫോം ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് വളം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എല്ലാ വീഡിയോസിലും ഞാൻ ചെടിയുടെ വീഡിയോസിലും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അലങ്കാര ചെടികൾക്കൊക്കെ വളം കൊടുക്കുമ്പോൾ പൂച്ചെടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ മാസവും നമുക്ക് നേരിയ തോതിൽ വളം കൊടുക്കാം രാസവളം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജൈവവളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഹെല്ലു പൊടിയോ വെർമി കമ്പോസ്റ്റോ ഒക്കെ നേരിയ തോതിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ മാസത്തിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെടിയുടെ ഇലകളെല്ലാം നല്ല ഗ്ലേസിങ് ആയിരിക്കുകയും ചെടിക്കൊരു എനർജി ഒക്കെ നല്ല കിട്ടും നല്ല ഗ്രോത്തും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നേരിയ തോതിൽ ജൈവവളം മാസത്തിൽ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് പുതിയ ചെടി ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ചന തൈകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മുള പൊട്ടി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ വന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി നടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെടി ചട്ടിയിൽ തന്നെ വളർത്തുകയും ചെയ്യാം ഇത് മാറ്റി ഇടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്ലാന്റ് പുതിയത് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പുതിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലീവ്സ് എടുത്തിട്ട് വെറുതെ മണ്ണിൽ ഒരു ഒരു കവറിലോ ചട്ടിയിലോ ഒരു നിറച്ച് മണ്ണെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലീവ്സ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ മേ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറിയ രീതിയിൽ നനച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലയുടെ സൈഡുകളിലുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ വേര് പൊട്ടി